பொதிக நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கடந்த ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த நடைமுறைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய தொழில் செய்யும் வியாபாரிகள் இதுல பதிவு செஞ்சுட்டு வராங்க வரி தாக்கல் செஞ்சுட்டு வராங்க நம்ம பொதிகையிலேயும் வந்து இதை பத்தி மக்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிச்சுட்டு வராங்க ஒவ்வொரு நாளும் பல நிபுணர்களை கூட்டு வந்து நிறைய தகவல்களை சொல்லிட்டு வராங்க அந்த வகையில் இன்று நம் நிலையத்திற்கு மத்திய வரி அலுவலர் மத்திய கலாத்துறையில இருந்து திருமதி ஸ்ரீதேவி வந்திருக்காங்க அவங்கள உங்களை சார்பா வரவேற்கிறேன் வணக்கம் 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 மேடம் இப்ப வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி அமலுக்கு வந்தது இதுவரை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி நேரில் எத்தனை பேர் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் புதிதாக ஒரு பதினெட்டு லட்சம் பேருக்கு மேல பதிவு பண்ணிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேற உற்பத்தி வரியோ இல்ல சேவை வரியிலோ இல்லாதவங்களா புதுசா பதிவு பண்ணிருக்காங்க பதினெட்டு லட்சம் பேர் ஓகே ஸோ இந்த பதினெட்டு லட்சம் பேர் சொல்றீங்க இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா மேடம் இந்த எண்ணிக்கை வந்து எவ்வளவு தூரம் இன்னும் வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு கோடி பேர் கிட்டத்தட்ட பதிவு பண்றதுக்கு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க இது வரைக்கும் புதுசா பண்ணாதவங்க இது வரைக்கும் பண்ணினவங்க அறுபது லட்சம் பேர் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஒரு பதினெட்டு லட்சம் பேர் மீதி இன்னும் பண்ண வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் நாங்க மேடம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நிறைய தொழில் செய்யறாங்க வியாபாரம் பண்றாங்க வியாபாரிகள் ஒரு சிலர் வந்து இருபது லட்சம் சம்பாதிப்பாங்க இல்ல முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் சம்பாதிப்பாங்க அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிப்பாங்க முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் சர்வீஸ் டேக்ஸ் தனித்தனியா கட்டிட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் இருபது லட்சம் மேல இருக்கிறவங்க தான் வந்து அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ இதுவரை அந்த அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பதினேழு லட்சம் சம்பாதிச்சாங்கல்ல சர்வீஸ் டேக்ஸ் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அவங்களுக்கு இது விதி விலக்கு அளிக்கப்பட்டதா ஆமா ஜிஎஸ்டிய பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க இருபது லட்சத்துக்கு மேல அவங்களோட வியாபாரம் இருந்துச்சுனாக்க தான் எங்கள்ட்ட வந்து பதிவு பண்ணுங்கன்னே சொல்றோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வரி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது ஓகே சோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வேட் வேல்யூ ஆட் டாக்ஸ் சொல்லுவாங்க மதிப்பு கூட்டு வரி இது வந்து ஒரு சில வியாபாரிகள் வந்து செஞ்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி சேல்ஸ் டாக்ஸ் சர்வீஸ் டாக்ஸ் இப்ப எல்லாம் வந்து ஒன் டாக்ஸ் ஒன் நேஷன் ஆயிடுச்சு சோ இதுல வந்து யார யாரெல்லாம் வருவாங்க அந்த ரிஜியம்குள்ள ஒரே சந்தைன்னு சொன்னதுனால உற்பத்தியில தொடங்கி வாடிக்கையாளர்கிட்ட போய் சேரற வரைக்கும் நம்ம எல்லாரையும் நடுவில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் சேர்த்துக் கொள்றோம் உற்பத்தியாளர் அவர்கிட்ட இருந்து கொள்முதல்காரர் வாங்குவார் அவர்கிட்ட இருந்து பெரிய வியாபாரி வாங்குவார் சிறு வியாபாரி கடைசியாக வாடிக்கையாளர்கிட்ட போய் சேரற வரைக்கும் நம்மளோட ஜிஎஸ்டி ஆனது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அவங்க வரைக்கும் போகுது மேடம் இப்ப வந்து இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில வந்து பதிவு செஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் நடைமுறைகள் இருக்கு பதிவு பண்ணிட்டாங்க ஜூலை மாசத்துல இருந்து அவங்க வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணிருப்பாங்க பிரதி மாதம் எவ்வளோ அவங்க வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து இவங்க வந்து மூணு விதமான ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் முதல் வந்து அவங்களோட விற்பனையை பற்றியானது அதுக்கு ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஜிஎஸ்டி ஆர் டூங்கிறது இவங்களோட கொள்முதல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து இது இரண்டையும் சேர்த்து வரி இவங்க எவ்வளோ செலுத்த வேண்டி வரும் அந்த மாதத்துக்கானது இந்த மாதிரி மூணா பிரித்து ஒரே ரிட்டர்னு தான் மூணாக கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஆனா இப்ப இந்த ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு மட்டும் இப்பதான் முதல் முதலாக உள்ளார இவங்க பதிவு பண்ணிருக்காங்க உடனேவே இவ்வளவு பெரிய ரிட்டர்னா இவ்வளவு பண்ணணுமா அப்படிங்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப குறைந்த பட்சம் ஒரு பக்கமே உள்ள ரொம்ப எளிமையான ஒரு ரிட்டர்ன் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அப்படிங்கிற ஒரு ரிட்டர்னை வந்து அவங்கள பதிவு பண்ண சொல்லி இது ரெண்டு மாசத்துக்கு மட்டும்தான் ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு ஜூலைக்கானதும் ஆகஸ்ட் இருபதும் ஆகஸ்டுக்கானது செப்டம்பர் இருபது இந்த ரெண்டே ரெண்டு இது மட்டும் பண்ண சொல்லி எளிமையாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மேடம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வரி தாக்கல் செய்யும் போது வந்து அந்த வியாபாரி வந்து நிறைய ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் இன் வாய்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும் சோ இப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு எளிமையா இருக்கு இப்ப நீங்க த்ரீ பின்னு சொன்னீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அதை பத்தி சொல்லுங்க ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிங்கிறது வந்து ஒரு மாதத்துக்கான பரிவர்த்தனைய மட்டும் அவங்க மொத்தத்தை சேர்த்து கொடுத்தாக்க போறோம் மொத்த விற்பனை எவ்வளவு ஆச்சு அந்த மாதத்துக்கானது மொத்த இவங்களோட கொள்முதல் எவ்வளவு ஆச்சு மொத்த வரி எவ்வளவு செலுத்தணும் இவ்வளவுதான் ரொம்ப ஜாஸ்தி கூட நாங்க கேட்கல அதுக்கு ஒரு பக்கத்துக்கான ரிட்டர்னு தான் இது இத வந்து பதிவு பண்றது அவ்வளவு ஒண்ணும் கஷ்டம் இருக்காது ஏன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ சொன்னோம் இல்லையா அதுல வந்து இவங்களோட விற்பனைய சொல்லும் பொழுது அவங்களோட ஒரு ஒரு இன்வாய்ஸ் வைஸ் அவங்க கொடுக்க வேண்டி
இப்ப இந்த மாநிலத்தில் இருந்தவங்களுக்கு ஒரு வணிக வரி இருக்கும் பக்கத்து மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு மாநிலத்துக்கான வணிக வரி தான் இருக்கும் இப்ப இந்த நம்ம ஜிஎஸ்டி சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில பார்த்தோம்னா ஒரே சந்தை அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ எல்லா மாநிலத்திலையும் உங்களுக்கு ஒரே விதமான வரி இருக்குது அதனால இப்ப கொள்முதல் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இது நாள் வரைக்கும் பக்கத்து மாநிலத்துல வந்து வரி கூட இருக்கலாம் அங்கிருந்து கொள்முதல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சதுனால இந்த ஊர்லயே வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் வெயிட் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இனிமே வந்து இப்ப ஒரே சந்தைன்னு நம்ம ஜிஎஸ்டில கொண்டு வந்ததுனால எந்த மாநிலத்துல இருந்து இவங்க கொள்முதல் பண்ணாலும் அதே வரி விகிதம் தான் இருக்க போறது அதனால ரெண்டாவது செக் போஸ்ட்ங்கிற ஒரு இதை வந்து இப்ப ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டோம் நம்ம அதனால சரக்கு வந்து இன்னொரு மாநிலத்துல இருந்து இவங்களுக்கு வந்து சேரக்கூடிய நாட்களும் கம்மி ஆயிடுச்சு ஓகே அதே மாதிரி இந்த மத்திய வரி மாநில வரி சரி சமமா இருக்கும் சொல்றீங்களா இனிமேட்டு ஒரே மாநிலத்துக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா மத்திய வரியும் மாநில வரியும் சரிசமமாக இருக்கிறது பக்கத்து மாநிலத்துல பண்ணும் பொழுது இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது இது இரண்டத்தோட இணைப்பு தான் வந்து இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது அப்புறம் நீங்க வந்து இந்த கொள்முதல் பத்தி சொல்லிட்டு வந்தீங்க இப்போ ஒரு வியாபாரி வந்து ஒரு இருபது லட்சத்துக்கு ஒரு சப்ளையர் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காண்டி ஒரு பத்து லட்சம் மதிப்புண்டான பொருளை வந்து ரிட்டர்ன் பண்றாரு அப்போ அது வாங்கும் போது வந்து அவர் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டு தான் வாங்கியிருப்பாரு சரக்கு வந்து அதுல எதனா டேமேஜ் இருக்குனாலோ இல்ல அதுல எதனா வந்து இது இருக்குது அப்படி டிஃபெக்ட் இருக்குதுங்கிறதுக்காக திரும்ப அனுப்பிச்சு அவங்க வந்து அதை திரும்பவும் வாங்க முடியும் அப்படி திரும்ப கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்ட்டு பழைய இதுல ரெஜீம்ல சொல்லுவாங்க இப்ப புதுசுல அதுக்கு வந்து ஒரு கிரெடிட் நோட் அப்படின்ட்டு அவங்க அதுக்கு ரைஸ் பண்ணலாம் அந்த கிரெடிட் நோட்டை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ டாக்ஸ் இவங்களுக்கு இதுவாக இருக்குதோ அதை அவங்க கழிச்சு கிடலாம் மேடம் அதே மாதிரி இப்போ வியாபாரம் செய்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கடையிலையோ இல்லாட்டி ஆஃபீஸ்லேயோ வந்து இந்த டிஎன்ஜிஎஸ்டி அப்புறம் வந்து சேல்ஸ் டாக்ஸ் டின் நம்பர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜிஎஸ்டிக்குன்னு ஒரு ஐடி கொடுத்துட்றாங்க ஆ ஜிஎஸ்டி ஐஎன் அப்படின்னு பேர் ஜிஎஸ்டி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இந்த நம்பர் வந்து இவங்களுக்கு அவங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி அந்த இமெயில் ஐடிக்கு வந்துடும் அதை அவங்க வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸ்ல ப்ராமினன்ட் இடத்துல அதை டிஸ்பிளேல வைக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இனிமேட் அந்த தமிழ்நாடு ஜிஎஸ்டி டின் நம்பர் அந்த மாதிரி தனியா காட்டாம இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் மட்டும் காட்டணும் இந்த ஒரு நம்பர் தான் அவங்களோட எல்லா பரிவர்த்தனைக்கும் அவங்க உபயோகிக்கணும் அவங்க நம்ம பதிவு பண்ணிருந்தா மேடம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து உற்பத்தி செய்யறாங்க நிறைய பேரு ஸோ அதே மாதிரி நிறைய வியாபாரம் செய்யறவங்க வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்னு சொல்லுவாங்க வாடிக்கையாளர்ட்டிக்கிட்டு <laughs> இருந்தாங்க <laughs> இதுக்கு நடுவில் இவங்களுக்கு சேவை செய்கிறவங்க சேவை வரின்னு கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க வணிக வரின்னு ஒன்று தனியாக இருந்தது இந்த வணிக வரியிலையும் கொள்முதல்காரர் ஒரு வரி கட்டுவார் பெரிய வியாபாரி ஒரு ஒன்று கட்டுவார் சிறிய வியாபாரி ஒன்று கட்டுவார் கடைசியில் வாடிக்கையாளர்கிட்ட வரும்பொழுது அவருக்கு அதில் என்ன இருக்குது எவ்வளோ அவர் டேக்ஸ் கட்டினாருங்கிறது அவருக்கே தெரியாதா இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வந்ததுக்கு அப்புறம் வாடிக்கையாளர் வரைக்கும் நம்ம போய் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறதுனால ஒரே வரி ஒரே சந்தை அவங்களை போய் சேரும் பொழுது கம்மி ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இப்போ வந்து நீங்க சொல்லுங்க வாடிக்கையாளர் உற்பத்தியாளர் நடுவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் வந்து அந்த எண்ணிக்கை மாறுதுல மேடம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இருசக்கர வாகனம் தயாரிக்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து வாடிக்கையாளருக்கு கொடுக்கும் போது நடுவில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பார் இல்ல ஒரு டீலர் இருப்பார் இதே வேற தொழில் இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா டீலர் சப் டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சோ இதனால வாடிக்கையாளருக்கு வந்து விலை உயர்வு அதிகமா வருது இப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதோட தாக்கம் எப்படி இருக்கு ஜிஎஸ்டி வந்ததுனாக்க உற்பத்தியாளர் வந்து ஒரு ஒரு விலையில அவர் நிர்ணயிக்கிறார்னா அவருக்கு பத்து வரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் அந்த வரியை ஹோல்சேலர் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர்கிட்ட கொடுப்பார் அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்க அவர் இந்த நூறு ரூபாய்க்கான வரி அவர் முதல்ல கட்டினார் இல்ல உற்பத்தியாளர் அதை இவர் வந்து கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பேரு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு எடுத்துட்டு இவர் எவ்வளவு அது மேல வரி இவரோட உற்பத்திக்கான இது எவ்வளவு சேர்க்கிறாரோ அந்த கூடுதலுக்கான மட்டும் தான் இவர் வரி செலுத்தணும் இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயும் கூடுதல் வரி மட்டும் கட்டிக
இப்ப ஜூலை ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் செஞ்ச பரிவர்த்தனைக்கு அவங்க இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிங்கிற ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க எழுபது சதவிகிதம் பேர் ரிஜிஸ்டர் இந்த ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக அரசுக்கு தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வந்திருக்குது இது முதல் எங்களோட டார்கெட் ஆன தொண்ணூத்தி ஓராயிரம் ரூபாயும் தாண்டி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு வசூல் ஆயிருக்கு ஓகே மேடம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மதிப்பு கூட்டு வரி பத்தி பேசினோம் மத்திய மாநில வரிகள் பத்தி பேசினோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு சில வியாபாரிகள் வந்து பத்து லட்சம் வருமானம் ஈட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அவங்களுக்குலாம் இல்ல டாக்ஸ் இல்ல முன்னாடி அவங்க வந்து ஸ்டேட் டாக்ஸ் வேட் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீங்க ஆரம்பத்துல பதினெட்டு லட்சம் சொன்னீங்க இப்போ இந்த மாதிரியான வியாபாரிகள் வந்து மேபி அவங்க வந்து ஒரு இருபது லட்சம் தாண்டும் போது இந்த எண்ணிக்கை வந்து பதினெட்டு லட்சத்துல இருந்து எந்த அளவுக்கு போகும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த எண்ணிக்கை வந்து நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு கோடி எண்ணிக்கையை தாண்டுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போதைக்கு அறுபது எழுபத்தி எட்டு லட்சம் பேர் வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்க நம்ம கிட்ட முன்னையே வந்து இந்த உற்பத்தி வரியாளரோ இல்ல வணிக வரியிலோ இருந்தவங்க எல்லாமும் சேர்த்து அறுபது லட்சம் பேர் இருந்தாங்க மீதி பதினெட்டு லட்சம் பேர் இப்ப புதுசா பதிவு பண்ணிருக்காங்க நம்ம கிட்ட இது ஒரு கோடியே எட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேடம் இப்ப வந்து இப்ப மத்திய மாநில வரிகள் இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ்ல வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அது எப்படி நம்ம பெற முடியும் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறார் நீங்க அவர்கிட்ட வந்து கொள்முதல் பண்றீங்க அப்படின்னும் பொழுது அவருக்கு வரியோட சேர்த்து நீங்க அந்த அதோட வேல்யூவை கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆல்ரெடி வந்து அந்த வரிக்கான தொகை அவர்கிட்ட கொடுத்தது அவர் வரியை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்திட்டார் அவர் செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த வரியை நான் மறுபடியும் கட்ட தேவையில்லை நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட அந்த பொருட்கான மதிப்புல கூட்டு வருது இல்லையா அதுக்கான வரியை மட்டும்தான் அவர் கட்ட போறார் இந்த உள்ள அவர் முதல்ல செலுத்தின வரியை வந்து இவருக்கு பேப்பர்ல இம்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்கறோம் அவங்களுக்கு ஏன்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த இருசக்கர வாகனமே பண்றாரு வச்சுக்கோங்க அவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து கொள்முதல்காரர் வாங்குறார் அவர் வாங்கும் இந்த இருசக்கர வாகனக்காரர் தயாரிக்கிறார் இல்லையா அவர் உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது பத்தாயிரம் ரூபாய் அந்த வண்டியோட விலை பத்து பர்சன்ட் வரின்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் வரி போட்டு அவர் இதுவரைட்டு வந்து வாங்கிடுவார் வாங்கிட்டு அந்த வண்டியை கொடுத்துட்டு போறார் அந்த பத்து பர்சன்ட் அவர் முதல்ல கட்டினார் இல்லையா அதை எடுத்துப்பார் பத்தாயிரத்துல அடுத்து இந்த ஹோல்சேலர் இருக்காரு இல்லையா இவர் வாங்கினவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மேல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இவர் கூட வைக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மேல கொடுத்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டும்தான் இவர் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியவர் அந்த பத்து பர்சன்ட் ஸோ இது ஒரு இரநூறு ரூபாய் அடுத்து இவர்கிட்ட இருந்து வந்து வியாபாரி வாங்குறார் டீலர் அவர்கிட்ட போகுது அவர்கிட்ட போகும்போது இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் பிளஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அவரோட மார்ஜின் டீலரோட மார்ஜின் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் வைக்கிறார் பதினாறாயிரம் ரூபாய் பதினாறாயிரத்துல அந்த நாலாயிரத்துக்கு மட்டும் தான் அவர் பத்து பர்சன்ட் கட்டுவார் எல்லாருக்குமே அதே டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வருது பத்து பர்சன்ட்டுங்கிறது உற்பத்தியாளர்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் பத்து பத்து பத்துன்னு அந்த மாதிரி இவ்வளவு நேரம் நம்ம உற்பத்தி துறையை பத்தி பேசினோம் சேவை துறையில வந்து நிறைய பேர் வியாபாரம் செய்யறாங்க தனிநபர் வியாபாரியாவும் இருக்காங்க ஒரு நிறுவனமும் இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜிஎஸ்டில என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் இருக்கு முன்னெல்லாம் வந்து சேவை வரி தனியாகவும் உற்பத்தி வரி வணிக வரின்னு தனித்தனியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து நீங்கள் சேவை பண்ணாலும் சரி சரக்குகளை செஞ்சாலும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே விதமானது தான் இருக்குது ஒரே ஒரு மாற்றம் ரெண்டு பேருக்கும் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க ஒரு சில சேவைகளுக்கு மட்டும் அது வந்து இப்போ வந்து கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு சேவை இருக்குது அந்த சேவையில் பொறுத்த வரைக்கும் யார் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்க இல்லாத யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க வந்து பே பண்ண வேண்டி வரும் இதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பர்சன்டேஜஸ் வரி கொடுத்துருக்காங்க இந்தந்த வரி இருக்குன்னு அதை பொறுத்து அவங்க யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க அதை கட்டணும் இப்போ நீங்கள் வந்து சேவைத்துறையை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ வந்து சேவைத்துறையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து மருத்துவத்துறை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்வித்துறை அட்வொகேட்ஸ் இவங்க கூட சொல்லலாம் இவங்களுக்கு வந்து மட்டும் இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து விலக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட் அவங்களும் வந்து நிறைய வருமானம் ஈட்டுறாங்க ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்க இது வந்து தனிநபர் வருமானம்னு கொண்டு போக முடியாது இது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சோசியல் வெல்ஃபேர் மெஷர் கோர்ட்டுக்கு வந்து எல்லாரும் போய் நிற்க போகிறது இல்லை ஒன்று ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து உயிரை காப்பாற்றுறார் டாக்டர் ஸோ இவங்களுக்கு இல்லாமல் அதே மாதிரி எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து
அவங்களுக்கும் இந்த விதிவிலக்கு இருக்காங்க அதில் வந்து ரெண்டு விதமானது இருக்குது ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு வராது இதே கமர்ஷியலாக கோச்சிங் இல்லை ட்ரைனிங் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி கமர்ஷியல் கோச்சிங்க்கு கண்டிப்பாக சேவை வரி இருந்தது முன்னே இப்போ ஜிஎஸ்டிலையும் அதுக்கும் வரி உண்டு இப்போ வந்து இந்த சேவை துறையில் இருக்கிறவங்க அது வந்து பயிற்சி துறையில் இருக்காங்க இல்லை வேறு ஏதாவது துறையில் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து ஒரு சேவை கொடுக்கும் போது அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்பர் சொல்லுவோம்ல பிஓ நம்பர் அது வந்து அந்த வரி தாக்கல் செய்யும் போது அதை காட்டணுமா பர்ச்சேஸ் ஆர்டருங்கிறது சேவை துறைக்கு வராது இவங்க வந்து இன்னொருத்தருக்கு அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேவை வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சேவை இவங்க செஞ்சு இவங்க முடித்ததும் அவங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதை இது பண்ணி எவ்வளோ வரியோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சேவைக்கும் இவ்வளோ எவ்வளோ வரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நிர்ணயிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு அது அவங்க கொடுக்கும் போது அந்த இன்வாய்ஸில் வந்து வரியும் சேர்த்து வரியும் சேர்த்து போட்டுட்டு அதை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டருங்கிற நீங்க சொல்ற பிஓ நம்பருங்கிறது வந்து சரக்குகளுக்கு வரும் சேவைகளுக்கு பிஓ ஆர்டர்னு தனியா கொடுக்க மாட்டாங்க அதை வந்து இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கான சர்வீஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரிக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே மேடம் இப்போ உற்பத்தி துறையில் நிறைய பேர் வியாபாரம் பண்றாங்க இப்போ ஜிஎஸ்டி அமலுக்காய் ஜூ ஜூலை மந்த்ல இருந்து வந்துடுச்சு நிறைய பேருக்கு இதுல குழப்பங்கள் நிறைய இருக்கு இது எப்படி வரி தா தாக்கல் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான வரி விதிப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் வழங்கப்பட்டு வருது நிறைய வெபினார்ஸ் அப்படின்னு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னாக்கா ஆன்லைனில் ஏன்னா இப்போ வந்து டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிற இதை வந்து கொண்டு வந்துட்டார் நம்ம பிரதமர் அவர் அதை முதல் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணது நாங்கள் தான் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி முற் முற்றுமாக டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெபினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து தமிழ்லேயும் மிஸ்டர் சாலமன் அப்படிங்கிறவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் வந்து ஜிஎஸ்டி என் ஜிஎஸ்டி என்ங்கிறது வந்து ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்னு பேர் அது வந்து டெக்னாலஜி ஆம் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அது வந்து டிஜிட்டலாக நீங்கள் பண்ணுற உங்களோட வரி தாக்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களோட இன்வாய்ஸஸ் பற்றி கேப்சர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு ஒரு இதுவுமே வந்து நாங்கள் டிஜிட்டலாக பண்ணுறதுனால உங்களோட எல்லா பரிவர்த்தனைகளும் அதில் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஜிஎஸ்டி என்ல ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவருக்குன்னு டேஷ்போர்டு இப்போ மொபைல் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் மொபைல் லெவல்லையும் கொண்டு வரத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களோட இந்த இதை வந்து டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க ஓகே மேடம் இப்போ வந்து இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்புறம் நம்ம த்ரீ பி இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல முடியும் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட விற்பனைகள் ஒரு பிரதி மாதத்துக்கான விற்பனைகளை பற்றி நீங்கள் கொடுக்கணும் அது வந்து இப்போ ஜூலை மாதம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜூலை ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்றுக்கானதை ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றுலேருந்து பத்துக்குள்ளே நீங்கள் செய்யணும் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் அதை அது வந்து இன்வாய்ஸ் வயசானது நீங்கள் அதில் கொடுக்கணும் இப்போ ஜூலை மாதத்துக்கானதை கூட நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் செய்யணும் உங்களுக்கு வந்து இனி எளிமையாக இருக்கிறதுக்காக த்ரீ பிங்கிற ஒரு ரிட்டர்ன் கொண்டு வந்தோமே வழியே ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ கண்டிப்பாக நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் ஆர் ஒன் பண்ணுறதுக்கானது நீ உங்களுக்கான தேதியை வந்து நாங்கள் விரிவுபடுத்தி கொடுத்துருக்கோம் செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னுங்கிற அந்த இதை பதிவு பண்ணணும் ஆர் டூங்கிறது வந்து உங்களோட கொள்முதல்கள் ஜூலை மாதத்துக்கான கொள்முதல்கள் அதுக்கான நாட்களை நாங்கள் நீட்டிச்சு செப்டம்பர் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது இரண்டுமே சேர்த்தும் உங்களோட விற்பனைகள் அண்ட் உங்களோட கொள்முதல் இரண்டையும் சேர்த்து வரி எவ்வளோ நீங்கள் செலுத்த வேண்டி வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ அதுக்கான நாட்டு நாட்கள் நீட்டிச்சு செப்டம்பர் பதினஞ்சு தேதி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து இணையதளம் மூலமாக நிறைய பேர் வியாபாரம் செய்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் ஏதாவது விலக்கு இருக்காங்க கண்டிப்பாக விளக்குன்னு கிடையாது அவங்களையும் நாங்கள் சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அவங்கள இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரிக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு தனியாக அவங்க பதிவு பண்ணணும் பதிவு பண்ணி அவங்க வந்து டிசிஎஸ் டேக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அது பிரகாரம் அவங்க யாரோட பொருட்களை விற்று கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட பொருட்களை கொடுக்கும்போது ஒரு பர்சன்ட்டுக்கான டிசிஎஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் அவங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து கோச்சிங் ட்ரைனிங்லாம் போகிறாங்க நீட் பயிற்சிக்கு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சரக்கு
ஒரு கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்றார் இல்ல ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்கு இவர் பண்றார் அப்படின்னு பொழுது இவருக்கான கொடுக்க வேண்டிய தொகையில இருந்து அவர் இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருப்பார் அவங்க கொடுக்க வேண்டிய தொகையில ஒரு பர்சன்ட்டுக்கான டிடிஎஸ் பிடிப்பாங்க அது இன்கம் டாக்ஸுக்கு கொடுக்குற டிடிஎஸ் தனியாகவும் ஜிஎஸ்டிங்கிறதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இதை வந்து ஒரு பர்சன்ட்டும் இவங்க தனியாக பிடிச்சிட்டு அதை கவர்மெண்ட் கிட்ட செலுத்துவாங்க ஆனால் இதுக்கானது இன்னும் கொண்டு அமலுக்கு கொண்டு வரலை கொஞ்சம் நாட்கள் தள்ளி போட்டிருக்காங்க இந்த டிடிஎஸ்ங்கிறது ஓகே இப்போ வந்து டிசிஎஸ் அண்ட் டிடிஎஸ்க்கு இது ரெண்டுக்கு உண்டான வேறுபாடு என்னவா ஆ டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னாக்க கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இல்ல பெரிய நிறுவனங்கள்ல இவங்க கான்ட்ராக்ட அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிடிக்க வேண்டியது டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் அப்படிங்கறது வந்து டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் இது வந்து இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அக்ரிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்காக பண்றது இது அவங்கள எல்லாமே உள்ள கொண்டு வரணும் ஏன்னா இன்றைய இதுல பார்த்தோம்னா சந்தையில நிறைய பொருட்கள் வந்து டிஜிட்டலா வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வழியாகவும் பொருட்கள் போய்கிட்டு இருக்கு பரிவர்த்தனை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கான டாக்ஸை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டிசிஎஸ் ஓட முதல் இது இப்போ வந்து வியாபாரிகள் வந்து வரி தாக்கல் செய்யும் போது வந்து ஆடிட்டர் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இவங்க கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்டுட்டு வரி தாக்கல் செய்யறாங்க இப்போ வந்து இணையதளம் மூலமாவும் ஆப்ஸ் மூலமாவும் பண்ணலாமா அதுக்கு உங்களோட வழிமுறைகள் என்ன இது மொத்தமே வந்து இணையதளம் மூலமா தான் பண்ணணும் இந்த வரி தாக்கல் எல்லாமே இதுக்கு வந்து இன்வாய்ஸ் வைஸ் அப்படின்னு சொல்றதுனால பெரிய நிறுவனங்கள் பார்த்தோம்னாக்கா அஞ்சாயிரம் இன்வாய்ஸுக்கு மேல ஒரு ஒரு மாசத்துல அவங்க போட்டிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து இவங்களால பத்து நாளுக்குள்ள போட முடியாது அப்படிங்கறதுனால நடுவுல வந்து ஏஎஸ்பி இல்ல ஜிஎஸ்பி ஜிஎஸ்பினா ஜிஎஸ்டி சுவிதா ப்ரொவைடர் அவர் வந்து இவங்கள்டேந்து இவங்களோட இணை எந்த மாதிரி இவங்களோட டேட்டா வச்சிருக்காங்களோ அதை வாங்கி ஜிஎஸ்டி என் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டெக்னாலஜி ஆம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த ரிட்டர்ன் ஆன்லைன்ல இதை வாங்கி அவங்களுக்கு அவங்களோட இதுல சார்பாக இவங்க பதிவு பண்ணுவாங்க மேடம் இறுதியா சுருக்கமா சொல்லுங்க இந்த சிறு குறு வியாபாரிகள் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டில புதுசா வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு உங்களோட ஆலோசனை என்ன உங்களோட இன்வாய்ஸ்களை சரியாக போடுங்க சரியான வரியை கலெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட கம்ப்ளைன்ஸ் ரேட்டிங்குங்கிறத ஏற்றிக்கோங்க அதனால வந்து உங்களோட வியாபாரம் பாதிக்காமல் இருக்கும் பெரிய நிறுவனங்களிலிருந்து உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வர இருக்குது மேடம் இவ்வளோ நேரம் சரக்கு மற்றும் சேவை நேரி நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய தகவல்களை நேர்களுக்கு சொன்னீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கும் நிலையத்துக்கு வந்ததுக்கும் நேர்கள் சார்பாக நன்றி வணக்கம் ந